sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Dari ketika masuk RPJP, tujuh. Petunjuk utamanya adalah konstitusi. PSN atau Proyek Strategis Nasional kini kembali menuai kritikan. Proyek yang berfokus kepada infrastruktur ini kini dikritik oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengutarakan keprihatinannya terkait proyek strategis nasional di Indonesia. Berbicara di Rapat Koordinasi Nasional Partai Mas Yumi, pada Sabtu 30 September 2023, Anies menilai proyek strategis nasional saat ini perlu diluruskan. Hal tersebut ia sampaikan karena PSN rentan menjadi wadah titipan berbagai pihak. Tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini mesti kita kembali perlu luruskan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Dan ketika masuk RPJP, tujuh. Petunjuk utamanya adalah konstitusi kita. Adapun PSN itu sendiri merupakan sebuah inisiatif penting di Indonesia yang telah membawa dampak besar dalam pembangunan negara ini. Karenanya, pemerintah pusat diwakili oleh Presiden Joko Widodo segera merespon kritik tajam yang dilontarkan Anies. Berbicara kepada media di Istana Negara pada Minggu, 1 Oktober 2023 malam, Presiden Jokowi merespon kritikan tajam yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta saat itu. Dalam pernyataan yang lugas dan tegas dari Presiden Jokowi, ia meminta ditunjukkan PSN mana yang dinilai titipan tersebut. Pak Jokowi sedikit soal uh, tanggapannya Anies yang menyebutkan proyek strategis nasional ini merupakan proyek ini titip apa tanggapannya Pak? Ya ditunjuk, ditunjuk saja proyek yang mana yang titip siapa. Udah. Kendati begitu, bagi Anies, PSN harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, serta tentu saja dengan amanat konstitusi Undang-Undang Negara 1945. Anies pun menganggap bahwa seringkali kebijakan-kebijakan di Indonesia tidak memiliki tata kelola pemerintahan yang benar, dan ini berdampak pada ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Anies, PSN harus disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Tanpa itu, PSN berpotensi menjadi tidak adil bagi masyarakat, karena dapat dimanfaatkan sebagai jalur cepat untuk merealisasikan proyek pemerintah. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Sementara itu, perdebatan antara Anies Baswedan dan Presiden Jokowi mengenai PSN mengundang pertanyaan penting tentang bagaimana pemerintah mengelola proyek-proyek strategis yang memiliki dampak besar bagi negara. Oleh karena itu, dalam melanjutkan diskusi ini, penting untuk mengingat bahwa transparansi, partisipasi publik, dan tata kelola yang baik adalah elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dapat menghasilkan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua warga negara.